ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോണത് ഒരു സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇറെഗുലർ എക്സഗൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം എ സ്ക്വയർ പ്രിസം ഹാവിങ് ബേസ് ഓഫ് സൈഡ് തേർട്ടി എം എം ഈസ് കട്ട് ബൈ എ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ സച്ച് ദ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഇസ് എ എക്സഹൻ ഹാവിങ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ലോങ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഫോർട്ടി എം എം ലോങ് ഡ്രോ ദി ടോപ്പ് യു ഫ്രണ്ട് യു ട്രൂ ഷേപ്പ് ഡിറ്റർമൈൻ ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിസം അത് നമുക്ക് ഇറഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന എക്സഹൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സഹൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് എന്നാൽ റിമൈനിങ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് ഓക്കെ ഓർക്ക് ഈ റിമൈനിങ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിസം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ പ്രിസമാണ് ഈ സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിനെ കട്ട് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രൂ ഷേപ്പ് ഈസ് എ എക്സഗൺ ആണ് എക്സഗൻ്റെ പ്രത്യേകത റെഗുലർ എക്സഗൺ അല്ല അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് റിമൈനിങ് ഫോർ സൈഡ്സ് ആറ് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ റിമൈനിങ് ഫോർ സൈഡ്സ് ആർ ഇൻ ഫോർട്ടി എം എം ഇൻ ലെങ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വരക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രൂ ഷേപ്പ് വരക്കണം അത് അതിന് മുമ്പ് പോകണ മുമ്പ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് യു വരക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ ഒരു ലൈൻ വരക്കുക ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി എം എം സൈസുള്ള ആ സ്ക്വയറിനെ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടുവരാം നെയിം ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി താഴത്തെ ഫേസിന് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ട്വൽവ് 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 ആൻഡ് ഹാഫ് ഓപ്പോ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ കൂടി ഈ സ്കെയിലിനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് മേലും താഴെ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരക്കുക സിമിലർലി ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരക്കുക അത് നമുക്ക് ഇതാണ് കട്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും സ്കെയിലിനെ മൂവ് ചെയ്താൽ ഈ പകുതിക്ക് വെച്ച് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് മേലിലേക്കും ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ലൈൻ വരക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി എന്തേലും എക്സാം കിട്ടും ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കട്ടിങ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു സോ റിമൈനിങ് നാല് പോയിൻ്റ് ഇറക്കിയാണ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈഡ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് പിന്നെ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ആറ് സൈഡ് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും എച്ച് പിയിലേക്ക് ഒന്നും ആക്കണം കുറച്ചും ആക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരക്കുകയാണ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രൂ ഷേപ്പിന് ഇവിടെ വരച്ചെടുക്കണം അത് വരച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടില്ല നോക്കാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഓരോ പോയിന്റ് ഓരോ കട്ടിങ് പോയിന്റ്സ് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം നീക്കിയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു പേര് കൊടുക്കാം ഈ വൺ 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 ഈ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണല്ലോ ഇനി ഫോർട്ടി എം എം ഫോർട്ടി എം എമ്മിൻ്റെ വേണ്ട സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞു കോമ്പസിൽ ഫോർട്ടി എം എം എടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഫോർട്ടി എം എം എടുത്ത കോമ്പസ് ആണ് എടുത്തിട്ട് ഈ പോയിന്റ് കുത്തുക ഒരു ആർക്ക് അടിക്കുക ഈ ഫൈവിൻ്റെ ലൈനിൽ ആർക്ക് അടിക്കുക സിമിലർലി അടുത്തത് ഫൈവ് ടു ഫോറും ഫോർട്ടി എം എം ആണ് സോ ഇവിടെ കുത്തി അടുത്ത ആർക്ക് അടിക്കുക ഫോറിൻ്റെ ലൈനിൽ ആർക്ക് അടിക്കുക സിമിലർലി വൺ ടു ടു ഫോർട്ടി എം എം അപ്പോൾ ഈ വൺ വണ്ണിൽ കുത്തുക ഇത് ടൂവിൻ്റെ ലൈനിൽ ആർക്ക് അടിച്ചാൽ അവിടെ ഈ കട്ടിങ് പോയിന്റ് കിട്ടി
ഓക്കെ പ്രസത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കാം അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലെങ്ത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഉള്ള ഈ ലെങ്ത്തിന് ഞാൻ എല്ലെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഓർത്ത് ചെയ്താൽ വൺ വൺ ടു ത്രീ വൺ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മേലിലേക്ക് പൊക്കി ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ കട്ടിങ് പോയിന്റ്സിനെ മാത്രം പൊക്കാം നമുക്ക് കാരണം ഹൈറ്റ് അറിയില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കി ഇവിടെ നിർത്താം ഞാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ആരോ അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ട്രൂ ഷേപ്പ് വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ കട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇവിടെ പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കട്ടിങ് പോയിന്റ് ലൈനിൽ ആരോ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പുറ സൈഡ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പോയിന്റ് മാത്രം പൊക്ക അതായത് ത്രീ സി വൺ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിങ് പോയിന്റ് ലൈൻ പൊക്ക ലൈൻ പൊക്കിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലേ ഇത് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ഈ ഇൻറ്റു മാർക്കിൽ കുത്തിയിട്ട് ഈ ലൈനിൽ ആർക്കടിക്കുക ഈ ആർക്കടിച്ച് കിട്ടുന്ന ലൈൻ വരെ ഈ ലൈൻ ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിസ് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് ടോപ്പ് ബേസിലും ബേസിന്റെ ഫേസിലും ടോപ്പ് ഫേസിലും കട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്ന് കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാലാണ് സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിൽ നമുക്കൊരു എക്സഗണൽ ഇറഗുലർ എക്സഗൺ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രിസം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ഹൊറിസോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും വരക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും വരക്കുക ഓരോ കട്ടിങ് പോയിന്റിനെയും മേളിലേക്ക് നീട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ നെയിം ചെയ്യാം ഇത് എ ഡാഷ് ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ലൈൻ മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്ട് അടുത്തത് ഈ പോയിന്റ് ഇത് സി ഡാഷ് ആയിരിക്കും ഓരോ പോയിന്റിനെയും മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നെയിമിങ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയിമിങ് ഒക്കെ അഞ്ച് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഇവിടെ സി ഡാഷ് താഴെ പി ഡാഷ് ഇവിടെ ക്യൂ ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് എസ് ഡാഷ് ആർ ഡാഷ് കൊടുത്തു ഇനി ഈ സെക്ഷൻ ബൈ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ഈ സെക്ഷൻ ബൈ എച്ച് ബി ആക്കുക ഞാൻ ഈ പോർഷൻ ഇപ്പുറത്തെ പോർഷൻ മൊത്തം എടുക്കുകയാണ് സോ ഈ പോർഷൻ മൊത്തം നമുക്ക് എച്ച് ബി ആക്കാം പിന്നെ ഈ ബി ഡിയുടെ ലൈനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഉള്ളത് ഈ അറ്റം വരെ ഉള്ളത് ആ ലൈൻ ഇവിടം വരെ എച്ച് ബി ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷനൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ അറിയാലോ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പോർഷൻ ഇല്ല സോ ടു വെച്ച് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോർഷൻ എല്ലാം എച്ച് ബി ആക്കുക ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഹാച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് സെക്ഷനൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇനി ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിന് പാരൽ ആയിട്ട് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരക്കുക അതിൻ്റെ ഓരോ കട്ടിങ് പോയിന്റ് ചെയ്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ലൈൻ വരക്കുക ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലൈനിൽ നിന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഫോർ ഡാഷി ഇവിടെയാണ് ബേസിലാണ് സോ ഫോർ ഡാഷി ഇവിടെ കുത്തുക ഫോർ ഡാഷ് അല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഈ ഫോർ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എക്സ് വൈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ഫോർ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇവിടെ കുത്തുക ആർക്ക് അടിച്ചാൽ ഫോർ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഇവിടെ കുത്ത ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ ത്രീ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ട്രൈ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രിസം എത്ര എന്ന് കൊസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ വരക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എം ആണ് ഹൈറ്റ് സോ ആൻസർ നമ്മൾ എടുത്ത് തരും ആൻസർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിസം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഫോർട്ടി എം എം ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ വൺ സിമിലർലി ഇത് ഒരേ ഈക്വൽ ഡയമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു 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 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ ഫോർട്ടി എം എം അവിടെയും ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാം എല്ലാ ഡയമെൻഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് 